vamos a explicar una salida de balón con una estructura 4-3-3 ante una estructura de un 4-4-2 de presión, una estructura muy simple, tanto en ataque como en defensa, y luego vamos a explicar la variante de jugar con los laterales o con el lateral por dentro, siempre con un lateral por dentro, para generar una pequeña superioridad a la hora de atacar un bloque bajo. Es decir, la parte inicial en la cual intentamos generar superioridades en salida de balón y la parte final en la cual nosotros nos vamos a centrar más en cómo atacar esos últimos, ese último cuarto de campo para intentar generar situaciones de, situaciones de gol o situaciones ofensivas en las cuales podemos generar el gol. Eh, empezamos con la salida de balón, eh, importante, muy importante, la colocación de los jugadores y el porqué de los jugadores. Eh, importante la salida de balón, ¿por qué sacar el balón jugado desde atrás? Lo primero y más importante, la separación entre líneas que generamos en el rival. ¿Por qué? Por la colocación en la cual nosotros situamos a los jugadores, importante, los centrales, siempre, dentro del área y a partir de aquí situamos los centrales en función de cómo nos esté presionando el rival. En este caso con dos jugadores nos está presionando, nosotros aquí vamos a generar una estructura de cuatro jugadores, es decir, un cuatro contra dos en este espacio. A partir de aquí, nosotros qué buscamos, si estos jugadores están un poquito más juntitos, Buscando en esta salida, este jugador se podrá cerrar un poquito más. Si este jugador está un poquito más cerrado para que no podamos contactar directamente con el pivote defensivo, este jugador estará más abierto. La colocación de los laterales, siempre los laterales un poquito más altos. ¿Para qué? Para generar esta separación entre el bloque de 2 y de 4. Con esta separación, nosotros lo que generamos es también la posibilidad de aparecer al lateral, que haya más distancia entre extremo y, y, y delantero y en caso de que nosotros podamos buscar una circulación en la cual vaya central a central, en la cual hagan este salto y tras recibir este central, este central pueda dividir hacia adentro, la distancia entre el extremo y el delantero sea tan grande que cuando el extremo tenga que saltar, a nuestro lateral le dé tiempo a aparecer y generar. ¿Qué generamos así? Siempre la situación de hombre libre. ¿Por qué? Porque siempre estamos partiendo de la base de que tenemos siempre uno o dos jugadores más. El primer jugador más que siempre vamos a tener cuando sacamos el balón jugado es el portero. Siempre vamos a tener esa situación, es decir, siempre en fútbol jugamos con un jugador más con balón. ¿Por qué? Porque el portero rival no puede salir a presionar, por lo que siempre es un 11 contra 10. Tenemos que utilizarle en base a eso, a la superioridad que nos da. Y luego, la superioridad que nos da, ellos siempre al final te van a estar presionando con una estructura de 4 más 2. Y nosotros en este caso vamos a tener la estructura de la, la línea de 4 más la línea de 3, siempre situaciones intermedias. ¿Y por qué nosotros generamos esto o por qué intentamos generar esto? Muy, muy, muy fácil, porque a partir de aquí nosotros siempre vamos a generar esta situación de aquí, este 3 contra 4. Este 3 contra 4 lo único que van a hacer estos jugadores es fijar. Si estos jugadores aparecerían por situaciones intermedias, lo que haría sería atraer. Es decir, línea defensiva que se junta. Línea defensiva junta a los mediocentros. ¿Qué generaría? Menos espacios interiores, menos espacio para que los pivotes, para que los mediocentros pudiesen circular más fácil y no estar fijados a estos laterales. ¿Qué generamos si nuestro extremo está abierto y fijado los, los laterales y en este caso el delantero fija los centrales? Que estos jugadores ya están fijados, es decir, jugadores que aparecen en esta zona, es decir, en este espacio que van a generar estos tres jugadores, este jugador ya no puede saltar aquí, en el momento que salte este jugador está libre, este jugador ya está fijado. ¿Qué generamos? Que este jugador tenga que desplazarse. Cuando este jugador se tiene que desplazar, este jugador va a tener que cerrar, no puede seguir la marca. Por lo que siempre que este jugador se vaya a cerrar, vamos a tener a este jugador libre. Si este jugador se cierra, lo mismo. Vamos a obtener un jugador libre. ¿Por qué? Porque este jugador no le puede saltar este lateral, porque se quedaría. Y en el caso de que hubiera un salto, la distancia de lateral a, a lateral es tan grande por la colocación del extremo que no va a poder saltar. Entonces siempre al final es la importancia de la colocación de los jugadores en la salida de balón y el por qué intentar sacar el balón jugado, el, el balón jugado desde atrás. Y en caso de que la presión del rival pueda, pueda surgir efecto, es decir, que nos encierren, al final es mucho más fácil el poder filtrar un balón largo a espaldas de la línea defensiva cuando la línea defensiva está defendiendo a esta distancia del área que si nosotros intentamos filtrar un balón cuando la línea defensiva está replegada directamente, sabe que el balón va a ir largo, sabe que vamos a jugar directos y al final es mucho más fácil siempre para la línea defensiva defender hacia adelante que defender hacia atrás. Es decir, la defensa, defender hacia atrás siempre en el fútbol es mucho más complicado. A partir de esta situación en la cual sacamos jugado el balón, lo que suelen hacer la mayoría de equipos es cerrarse en un bloque más bajo. 
y lo mismo, eh, volvemos a situar el bloque bajo en un 4-4-2 básico y a partir de aquí la colocación de nuestros jugadores dentro de este ataque más posicional en un bloque bajo, siempre buscando los extremos bien abiertos y bien profundos, ¿para qué? Lo mismo, para fijar a estos jugadores y que estos jugadores no puedan saltar a situaciones intermedias y en el caso de que tengan que saltar a situaciones intermedias, liberar el jugador por fuera y siempre generar situaciones en las cuales podamos circular para buscar a los extremos en situaciones de uno contra uno. Muy importante a la hora de atacar un bloque bajo, por ejemplo, en este caso, lo que, haré, lo que haremos será colocar a nuestro lateral por dentro. ¿Para qué? Para que nuestra referencia de nuestro pivote sea un poquito más móvil. Es decir, nuestro pivote pueda jugar un poquito más móvil y sea nuestro lateral izquierdo el que pueda aparecer en situaciones intermedias por dentro de referencia. ¿Por qué? Porque no queremos generar otro jugador aquí en esta línea, porque en la cual este central puede ocuparla perfectamente, le dejamos el espacio para poder conducir, a partir de aquí salta, el extremo puede aparecer otra vez, la distancia con el lateral va a ser muy alta, entonces a partir de aquí es donde vamos a poder generar. ¿Qué se produce con este salto y con este? Que este jugador de situaciones intermedias pueda atacar la caja, que al final es otra situación muy buena. ¿Por qué? Porque este jugador tiene que defender a espaldas, defender a espaldas otra vez es muy complicado. Aquí es donde podemos también generar la situación, en la cual podemos acumular jugadores luego dentro de zona de área y en la cual los defensas o el equipo que está defendiendo en, en esta situación la tienen mucho más complicada para poder defender ese espacio del área. A partir de aquí, la situación que se genera con un bloque bajo siempre es tener paciencia, es decir, a partir de aquí es circular el balón, circular el balón en posiciones interiores, siempre teniendo claro dos premisas, la primera, nunca arriesgar, es decir, nunca arriesgar y en el momento que se tenga que arriesgar siempre son situaciones en las cuales se genere al extremo en uno contra uno y uno contra uno significa sin ayuda, significa que si este jugador va a romper aquí en posiciones interiores este jugador aquí, al final aquí no debe tener ayuda, el... aquí no puede tener una ayuda por detrás a espalda el lateral sin que esté fijado con una marca, es decir, si aquí supera a su lateral y este salta, este jugador se queda libre, si este jugador viene aquí, este jugador va a aparecer aquí y se queda libre. Muy importante siempre eso, generar situaciones de uno contra uno en las cuales nunca se vayan a quedar los jugadores los jugadores cercanos siempre tengan que tener una marca o tengan que tener la referencia de un jugador nuestro para que no puedan generar una situación fácil de uno contra uno. Luego, la posición para mí más importante cuando trabajas en un, cuando estás atacando un bloque bajo es esta situación, este espacio que se puede generar aquí, ¿por qué? Tras pérdida. Al final nosotros el meter al lateral por dentro, lo que implica meter al lateral por dentro, implica que en el momento de que esta situación se genera aquí para generar cuatro jugadores siempre contra dos, o 4 contra 3, o incluso 4 contra 4 liberado a esta línea, lo que, siempre vamos a per lo que siempre vamos a generar es un jugador aquí de referencia, referencia entre las líneas. Si por ejemplo ocurre aquí una pérdida, el primer jugador que está aquí de referencia es el jugador que va a saltar. A partir de aquí, luego ya podemos cerrar, podemos ayudar en la línea defensiva. Muy importante eso, siempre tener la referencia aquí de un jugador el cual pueda ayudar. A partir de aquí, simplemente tener paciencia, circular, intentar buscar situaciones interiores para atraer a, a equipo rival a una zona en la cual podamos liberar y lo mismo, buscar aquí situaciones de uno contra uno, de uno contra uno en las cuales podamos generar situaciones de centro, situaciones de ataque de caja del interior para que pueda buscar el centro o incluso situaciones en las cuales simplemente con el, con el movimiento de arrastre el extremo pueda generar, venir por dentro y a partir de aquí situaciones de ataque, ya sea de segundo palo, ya sea de zona centro o ya sea de situaciones de golpeo directamente. Muy importante siempre tener claro eso, que al final el por qué buscamos generar un ataque en situaciones y sobre todo la colocación de los jugadores dentro de este sistema. Muchas veces es muy importante el colocar a los jugadores en ciertas posiciones para generar, para generar dudas en los rivales. El que el lateral izquierdo venga un poquito a situaciones interiores, que nuestro central se abra un poquito y estemos cerrando una estructura de tres en este caso, genera que este jugador por libre tenga que saltar por lo que este pueda aparecer, por ejemplo, o que este jugador tenga que venir aquí por lo que nuestro pivote defensivo pueda aparecer aquí solo, si este jugador cierra, otra vez tenemos esta circulación de tres muy sencilla, en el momento que alguien salte siempre volvemos a generar lo mismo, situaciones de, y en el momento que esta circulación sea un poco rápida al final, les va a costar más llegar, siempre va a haber un jugador que tenga que saltar y dejar siempre situaciones 
o de uno contra uno o de dos contra dos, ya sea situaciones de área o situaciones de jugadores que lleguen de segunda línea. Y al final es de lo que se trata, buscar situaciones de desigualdad o buscar situaciones en las cuales se generen desequilibrios en los jugadores y simplemente con un movimiento que es o con un cambio que es simplemente que este jugador en vez de jugar en la misma posición que nuestro extremo pueda venir un poquito hacia adentro y abrir un poquito al central y a partir de aquí generar que el otro equipo tenga dudas a la hora de defender. Sí, señor. Diez minutos clavado, tú. Mm.